हेलो फ्रेंड्स दिस इज गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड क्या आपको डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट यानी टू मील्स अ डे डाइट फॉलो करने में डिफिकल्ट लग रहा है और आपको इस डाइट का दूसरा कोई अलग वेट लॉस डाइट प्लान का ऑप्शन चाहिए तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक दूसरे टाइप के फास्टिंग डाइट के बारे में बताऊंगी जो फॉलो करने से भी आपका वजन और चर्बी कम हो जाएगी इस डाइट का नाम है इंटरमीडियंट फास्टिंग डाइट मेरे वेट लॉस के वीडियोस पर भी आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे उसमें आप लोगों को इंटरमीडियंट फास्टिंग डाइट के बारे में जानकारी चाहिए थी इवन अभी भी वेट मेंटेन करने के लिए मैं इस डाइट का उपयोग कर रही हूँ दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको प्रॉपर वे में और जल्दी वेट लॉस करना है तो आप डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफिटलेस वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो कीजिए इस डाइट प्लान में आपको दिन में दो बार फिक्स टाइमिंग पर फिफ्टी मिनट के टाइम स्लॉट में खाना है और फास्टिंग पीरियड में आप बस कुछ अलाउड की हुई चीजें खा सकते हो अगर आप लोगों को इस डाइट प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरे चैनल पर नए हो तो इस डाइट प्लान के फुल डिटेल वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ चाहिए तो उस वीडियो को आप देख लीजिए अब बात करते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग डाइट की डॉक्टर दीक्षित डाइट की तरह ही ये डाइट कोई डाइट नहीं है तो एक जीवन शैली है बेसिकली इंटरमीडियंट फास्टिंग डाइट ये एक खाने का और भूखे रहने का पैटर्न है इसमें कोई आपको कैलोरीज को कम या काउंट नहीं करना है इसमें आपको बस खाने के और फास्टिंग के टाइम पर ध्यान देना है और उसे फॉलो करना है लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि आपको ये डाइट क्यों करना चाहिए और इसे फॉलो करने से क्या होता है बेसिकली फास्टिंग डाइट वेट लॉस के लिए सबसे प्रूवन और सक्सेसफुल ऐसी चीज है इंटरमीडियंट फास्टिंग डाइट से आपके शरीर में दो पावरफुल हार्मोन्स के प्रोडक्शन पर इफेक्ट होता है एक है ग्रोथ हार्मोन और दूसरा इंसुलिन आपके शरीर के सभी फैट बर्निंग हार्मोन्स में से ग्रोथ हार्मोन ये एक सबसे पावरफुल और इफेक्टिव हार्मोन है इससे आपके शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी कम होकर मसल्स बनते हैं फास्टिंग डाइट से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ती है और इसीलिए वेट लॉस जल्दी होने में इस डाइट से मदद मिलती है इसके साथ इंसुलिन भी आपके शरीर में दूसरा एक पावरफुल हार्मोन है लेकिन इसके ज्यादा प्रोडक्शन से आपके शरीर में अधिक मात्रा में फैट यानी चर्बी स्टोर होती है इससे वेट लॉस की जगह आपका वेट गेन होता है इंसुलिन आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक देता है और आप मोटे होते हो ज्यादा इंसुलिन की वजह से आपकी पेट की चर्बी बढ़ती है इसलिए अगर आपका पेट कम नहीं हो रहा है तो याद रखिए आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है जो आपको ना केवल मोटा करती है तो आगे जाकर आपको डायबिटीज भी होने की संभावना होती है आप लोग जब भी कुछ खाते हो उस टाइम पर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है हर बार इंसुलिन प्रोडक्शन की मात्रा एक फिक्स होती है लेकिन आपके बॉडी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें से कुछ इंसुलिन खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बचा हुआ इंसुलिन फैट्स के रूप में शरीर में स्टोर होता है इंटरमीडियंट फास्टिंग डाइट से इंसुलिन प्रोडक्शन पर रोक आती है और एनर्जी के लिए आपका शरीर आपकी एक्स्ट्रा चर्बी को बंद करता है और आपका वेट लॉस और फैट लॉस होता है अब मैं आपको वेट लॉस फास्टिंग डाइट करने का सही तरीका बताती हूँ नॉर्मली आप में से बहुत सारे लोग दिन में पांच बार खाना खाते होंगे आई I मीन mean, सुबह ब्रेकफास्ट फिर दोपहर को लंच उसके बाद शाम को कुछ स्नैक्स फिर रात में डिनर और बाद में फिर से कुछ देर बाद स्नैक्स खाते होंगे आप क्या खाते हो कितना खाते हो उस पर इंसुलिन प्रोडक्शन डिपेंड नहीं होता और यही कारण से एवरी टू आवर्स ईटिंग वाले लो कैलोरीज डाइट में आपका जल्दी वेट लॉस नहीं होता या आपको वेट लॉस करने के लिए खाने की क्वांटिटी और कैलोरीज पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है इवन टू आवर्स ईटिंग वाला डाइट बंद करने के बाद आपका पहले से भी ज्यादा वेट गेन होता है वेट लॉस डाइट के पहले स्टेप में आप सभी स्नैक्स को बंद कीजिए आई मीन पांच मील की जगह आप तीन मील्स खाइए ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इस स्टेज में आपको कोई भी टाइमिंग या खाने का पैटर्न फॉलो नहीं करना है अब वेट लॉस के लिए अगले स्टेप में आपको 16 बाय 8 थ्री मील्स वाला इंटरमीडियंट फास्टिंग डाइट फॉलो करना है इंटरमीडियंट फास्टिंग डाइट में आपको 16 घंटे 16 आवर्स फास्टिंग करनी है और 8 घंटे के ईटिंग विंडो में ही खाना खाना है वैसे तो आठ आवर्स एट आवर्स ईटिंग विंडो में मील फ्रीक्वेंसी और टाइप ऑफ मील पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता यानी आप आठ घंटे के दौरान कुछ भी और कितना भी कितने बार भी खा सकते हो लेकिन फिर भी सीरियस वेट लॉस के लिए मैं आपको यहाँ पर एक खाने का पैटर्न देने वाली हूँ आप आठ घंटे के ईटिंग विंडो में दो मेन मील्स के साथ एक स्नैक्स लीजिए लेट से आपका ईटिंग विंडो सुबह ग्यारह बजे से रात को सात बजे का है इसका मतलब आप आपका पहला मील ग्यारह बजे लेते हो तो आपका आखिरी मील सात बजे से पहले होना चाहिए 
बीच में भूख लगे तो ए, आप एक स्नैक्स खा सकते हो और सात बजे के बाद आपको सिक्सटीन आवर्स फास्टिंग करनी है वैसे देखें तो इन 16 घंटे में से कम से कम 8 घंटे का टाइम तो आपका सोने में ही जाता है इसलिए शायद आपको ये डाइट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी यहाँ मैंने 11 एम टू 7 पी एम टाइमिंग एक एग्जाम्पल के लिए दिया है आपके भूख और लाइफस्टाइल के अनुसार आप आपका ईटिंग विंडो फिक्स कीजिए इस डाइट में आपको खाने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिर भी खाने में सबसे पहले आप एक प्लेट सैलड और एक फ्रूट लीजिए बस स्वीट फ्रूट को हो सके तो अवॉइड कीजिए उसके बाद दो से तीन बादाम या वॉलनट खाइए बाद में आई मीन मेन मील में एक रोटी या एक बॉल राइस सब्जी दाल या कर लीजिए सब्जी में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को प्रायोरिटी दीजिए और इसके साथ प्रोटीन रिच चीजें लाइक पनीर चीज स्प्राउट्स चिकन एग्स फिश भी खाइए दो मील्स के बीच में आई मीन स्नैक्स में कोई भी एक फ्रूट रोस्टेड पीनट्स रोस्टेड चने या कम ऑयल वाला मुरमुरे का चिवरा या मखाने का चिवरा खाइए फास्टिंग पीरियड में आप कैलोरी फ्री ग्रीन टी विदाउट शुगर ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी पी सकते हो इस टाइप का डाइट फॉलो करने के बाद चाहिए तो कुछ महीनों में सुपर फास्ट फैट बर्निंग के लिए टू मील्स इंटरमीडिएंट फास्टिंग डाइट डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस डाइट या इवन वन मील ए डे यानी ओमेड डाइट आप इजिली फॉलो कर सकते हो रिमेम्बर नथिंग इज इम्पॉसिबल जस्ट यू हैव टू प्लान द थिंग्स प्रॉपरली एंड इट्स माई गारंटी आप फास्टिंग डाइट को प्रॉपरली फॉलो कीजिए और इसके साथ मिनिमम 45 मिनट्स के लिए रोज एक्सरसाइज करें तो फॉर श्योर sure आपका वेट लॉस और एक्स्ट्रा चर्बी जरूर कम होगी आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये जानकारी दोस्तों को देने के लिए वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए फिट स्टैंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी